ஏன் புகாரி ஷரீஃப்ல ரிவாயத்தில் வருது நபி சொன்னா அலி இஸ்லாம் அவங்க முந்தைய சமுதாயத்தை சேர்ந்த மூன்று மனிதர்களுடைய சம்பவத்தை சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் மொட்டை தலையராக இருந்தார் ஒருத்தர் கண் குருடானவர் இன்னத்தர் தொழில் நோயாளி கருங்கோஷ்டம் பிடிச்சவர் இப்ப இவங்களிடத்தில் அல்லாஹு தலா ஒரு மலக்கு அனுப்பினான் அவர் வந்தார் முதலாவது கண் குருடானவட்ட வந்தார் அவர்கிட்ட சொன்னார் உங்களுக்கு நல்லாடை புறத்து நீங்கள் வந்திருக்கிற மலக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை நல்லாவது தலை கேட்குறான் அவர் சொன்னார் என்னுடைய கண் பார்வை இல்லாமல் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு கண்ணுடைய பார்வை கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே என்னுடைய கண் பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு தான் என்னுடைய நியமத்து தெரியும் பார்வை உள்ளவங்களுக்காக பற்றி அருமை இல்லை தன்னுடைய உம்மா யார் என்று கூட தெரியாது எத்தனையோ கண் பார்வை இல்லாதவங்க ஜமாத்தில் வாராங்க அவங்களுடைய துவா அழுதல் என்ன யாரெல்லாம் எனக்கு பெருசாக பார்வை தொடர்ந்து இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஒரு தடவையாவது எனக்கு பார்வையை தா என்னை பெற்ற தாயிட முகத்தை பார்க்குறதுக்கு அப்படி இன்றைக்கு கெஞ்சிறாங்க சகோதரர்களே அல்லா இன்றைக்கு எவ்வளோ பாக்கி தங்களை தந்திருக்கிறான் என்னோட அருமை எங்களுக்கு விளங்குது இல்லை இப்போ இந்த கண் குருடானோட்ட அந்த மலைக்கு கேட்டோன்னு அவர் சொன்னார் எனக்கு கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்குது எனக்கு கண் பார்வை கிடைச்சா பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுவேன் அப்போ அவர் தடவிட்டார் கண்ணுக்கு பார்வை கிடைச்சிட்டது அடுத்த ஏழை ஒன்றுமே இல்லை அவர்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏதாவது தந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆட்டை ரெண்டு கொடுத்து அவர் பறக்கிறதுக்கான துவா செஞ்சுட்டு போயிட்டார் இப்போ அடுத்த மொட்டை தலையை என்ட்ட போனாங்க அவனை முடியெல்லாம் முடி வளராது பார்க்க கொஞ்சம் கோலமாக இருப்பார் இப்போ அவர்கிட்ட போனாப்பிலையும் அவர்கிட்ட கேட்டார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அவர் சொன்னார் என்னை தலை மொட்டையாக இருக்கிறதுன்னு என்னை பார்த்தலாம் மொட்டை என்று சொல்லி குழப்புறாங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க எனக்கு அழகான முடி வேணும் அப்போ தலையை தராவிட்டார் அப்படியே அழகான முடி வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒன்றுமே இல்லை ஆள்கிட்ட அவர் சொன்னார் எனக்கு ஏதாவது வசதி உண்டாயினா நல்லா இருக்கும் ஏழை சாப்பிட கூட வசதி இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறேன் அவர் ரெண்டு மாட்டை கொடுத்து துவா செஞ்சுட்டு போனார் மூணாவது குஷ்டரோகம் பிடிச்ச தோல் எல்லாம் அப்படியே ரோ நோய் பிடிச்ச தோல் தோல்வியாதி அவர்கிட்ட போனாப்பில் அவர் சொன்னார் என்ன யாரும் என்னோட பழகிறாங்க இல்லை என்னோட பேசுகிறாங்க இல்லை என்னை பார்த்து அருவறுப்படைகிறாங்க என்னுடைய இந்த நோய் குணமாக என்ன நன்றாக இருக்கும் என்று அவன் மலைக்கு தட விட்டாங்க மனித ரூபத்தில் வந்தவங்க அவனுடைய எல்லா நோயும் போய் அப்படியே அழகான தோலுடையவனாக மாறிட்டார் இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் ஏதாவது தாங்க நான் வசதி இல்லாமல் இருக்கிறேன்னு அப்போ ஒட்டகம் ரெண்டை கொடுத்து துவா செஞ்சுட்டு போனாங்க இப்போ இவருடைய ஆடு அப்படியே பெருகிட்டு போகுது அவருடைய மாடு அப்படியே பெரும் மந்தி ஆகிட்டு போகுது அவருடைய ஒட்டகங்கள் அப்படியே பெரும் மந்தி ஆகிட்டு இப்போ மூன்று பேரும் பெரிய பணக்காரர்கள் இப்போ கொஞ்ச நாள் எல்லாத்தில் அந்த மலைக்கு அனுப்புகிறான் முதலாவது கண் குருடத்த கண் குருடோட வந்தார் குருடன் மாதிரி வந்தார் வந்து சொன்னார் நான் பார்வையற்றவன் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறேன் எனக்கு ஏதாவது தாங்கண்டு உங்களுக்கு எந்த எந்த இறைவன் கண் பார்வையை தந்தானோ வசதியை தந்தானோ நல்லாவுடைய பேரால் கேட்குறேன் தாங்கண்டு அவர் சொன்னார் உண்மையிலே நான் கண் குருடாகத்தான் இருந்தேன் ஏழையாகத்தான் இருந்தேன் அந்த லாஹின் மீது அருள் பாலித்து இவ்வளோ பெரிய ஆட்டு மந்தையை தந்தான் உங்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் எடுத்துகிட்டு போங்க அவர் சொன்னார் இவற்றை மூணாவது வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி மொட்டையன்ட்ட போனாங்க அதுக்கு பிறகு வெண்குஷ்ட இந்த குஷ்டரோகிட்ட போனாங்க முதலாக மொட்டையன்ட்ட போனாப்பில் மொட்டையன்னு சொன்னார் மொட்டையிட்ட இவர் சொன்னார் மொட்டையாகவே போனார் இவருடைய ரூபத்தை பார்த்து அவனுக்கு அருவறுப்பு என்ன இது பார்க்க அசிங்கமாயிக்குது சொன்னார் நீனு மொட்டையாக தான் இருந்தாய் உனக்கு அழகான முடியை தந்தல்லா வசதியை தந்த அந்த அல்லாவுடைய பேரை சொல்லி கேட்குற நீ எனக்கு ஏதா தாண்டு அஞ்சுனா உனக்கு பைத்தியமா நான் எப்படா மொட்டையாக இருந்தேன் ஏன்னா முடி பிறந்தத்துலேருந்து எப்படி அழகாக தான் நீக்கின்னு சொன்னான் நான் எப்போ ஏழையாக இருந்தேன் நான் எப்போவுமே பணக்காரம் தான் அவன் சொன்னான் அப்படியா நீ பொய் என்ன இருந்தா முந்தி இந்த மாதிரி மொட்டையாகுவாய் ஏழையாகிடுவாய் என்று சொல்லிட்டு போனாங்க அவனை தலை இந்த மொட் முடியும் போயிட்டு மொட்டையாகிட்டான் இருந்த மாடுகள் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அடுத்தவன்ட்ட போகிறாங்க வெண் குஷ் அந்த குஷ்டரோகிட்ட அவன்கிட்ட போய் கேட்டோடனே அவனும் இதே தான் சொன்னான் நான் இங்கே ரோ குஷ்டரோகமாக இருந்தேன் நான் பிறந்துட்டு இருந்து இப்படி அழகாக தான் நான் இருக்கிறேன் நான் எங்கட ஏழையாக இருந்தேன் நான் பெரிய பணக்கார பரம்பரையை சேர்ந்த இந்த ஒட்டகம் இந்த வம்சத்திலே கிடைச்சது எனக்கு அப்படியா நீ பொய்ய நான் இருந்தால் நீ முந்தின மாதிரிக்கு ஆகு என்று சொல்லிட்டு போனார் அவன் அப்படியே குஷ்டரோகியாக மாறிட்டான் அடுத்து இருந்த ஒட்டகங்கள் அழிஞ்சு மருக பல ஏழ்மைக்கே போயிட்டான் மூணாவது அந்த குருடன்ட்ட போனாப்பில் அவர் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் குருடனாகத்தான் இருந்தேன் 
ஏழையாகத்தான் இருந்தேன் அந்த அல்லாவுடைய பிச்சை தான் இது அல்லாவுடைய அருள் தான் இது அல்லாஹு தல போட்ட பிச்சை தான் இப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் இந்த ஆடுகள் எடுத்துகிட்டு போங்க அந்த மலைக்கு சொன்னாங்க அபிஷேர் நன்மாராயம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் உங்களுடைய மொத்த ரெண்டு தோழர்கள் சோதிக்கப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் சோதிக்கப்பட்டீங்க அவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க உங்களோட ஆடுகள் நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளுங்க எல்லாம் இன்னும் பறக்க செய்வானாக என்று சொல்லிட்டு போனார் சகோதரே பெரியார்களே இது தீன் தாரிக்கும் துனியா தாரிக்கும் வித்தியாசமாக தான் உதாரணமாக ஒருத்தர் ஹம்பான் தோட்டலேருந்து கொழும்புக்கு போய் குடியேறார் குடியேறி ஒரு இருபத்தெட்டு முப்பது வருஷம் அங்கிருந்து சம்பாரித்து இப்போ பெரிய வீட்டை கட்டிக்கிறார் பெரிய வாகன வசதி அழகான வாகனங்கள் தோட்டம் துறவுகள் பெரிய கடைகளுக்கு ஓனராக்கிறார் இவர் தீன்தாரியாக இருந்தால் எப்படி பேசுவார் துனியாதாரியாக இருந்தால் எப்படி பேசுவார் தீன்தாரியாக இருந்தால் மார்க்கப்பட்டுள்ள இருந்தால் சொல்லுவார் மகனே நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொழும்புக்கு போன நேரம் என்னிடத்தில் ஒரு சதம் கூட கிடையாது நீ இந்த பார்க்க இந்த பெரிய வீடு இந்த வாகனம் இந்த தோட்டம் துறவுகள் இந்த கடைகள் எல்லாம் அல்லா போட்ட பிச்சை அல்லாவுடைய கொடை அல்லா எனக்கு தந்தது என்ற என்ன திறமை எதுவுமே கிடையாது என்று சொல்லுவார் இது ஈமான்தாரி தீன்தாருடைய அடையாளம் துனியாதாரி என்ன சொல்லுவான் மகனே நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொழும்புக்கு வந்த நேரம் என்னிடத்துல ஒரு சதம் கூட இருக்கல்ல இந்த பார்க்க இந்த வீடு இந்த தோட்டம் துறவுகள் இந்த வாகனம் இதெல்லாம் என்னுடைய ஹார்ட்வேக் என்னுடைய முயற்சி என்னுடைய இரவு பகலான முயற்சி தான் தியாகம் தான் கஷ்டப்பட்டது தான் நீ பார்க்கக்கூடிய அனைத்து என்று சொல்லுவான் இவன் துனியாதாரி இவன் துனியாதாரியுடைய பேச்சு இப்படி தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நாங்கள் தீன்தாரியா துனியாதாரியா என்று சொன்னால் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு கொள்ளிடும் என்னை சகோதரிய பெரியார் அந்த மூன்று பேரும் சோதிக்கப்பட்டாங்க மலக்குகளின் மூலமாக எங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய பிச்சைக்காரன் மலக்கா மனிதனா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்கள் சோதிக்கப்படுகிறோம் அவங்க நாங்கள் கண்ணியப்படுத்தி கொடுத்து அனுப்புகிற எங்களுடைய பொறுப்பு கொடுக்க ஒன்றும் இல்லை அவருக்கான துவா செஞ்சு அதை அனுப்பணும் அந்த அடிச்சாரே கடைசிக்கு அல்லாதே பிச்சைக்காரனாக இவரை மாற்றி அவன் அல்லாஹத்தில் செல்வந்தனாக மாற்றினான் இன்றைக்கு நாங்கள் வசதியோடு இருக்கிறது எங்களுடைய திறமையால் அல்லா போட்ட பிச்சை இன்றைக்கு ஏழைகள் ஏழைகளாக இருக்குது அவங்களோட குற்றம் அல்ல அல்லா அப்படி அவங்க வச்சிருக்கிறான் அல்லா நாடினால் அவர்களை பணக்காரனாக்கி எங்களை ஏழையாக கூட அல்ல ஆக்கிடுவான் அதனால் நாங்கள் அல்லாவுக்கு சுக்கர் செய்யணும் நல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தணும் அல்லா இந்த நிலைமை நாங்கள் வச்சுக்கிறானே அடுத்த அவனுக்கு கொடுக்கத்தான் அல்லா தந்திருக்கிறான் என்ற உணர்வோடு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியங்களாக ஆகணும் இல்லாட்டி எங்களுக்கு த